Gospodin gledatelji, tekako ste svjesni da nastanak raka je u izuzetno velikom porastu u zadnjih 30 do 40 godina. Jedna od najopasnijih vrsta raka što danas postoje biti će rak debeloga crijeva, recimo rak jetre, ali i bilo koju drugu vrstu raka vi sa današnjom biljkom možete i tekako prevenirati i ne daj Bože već ukoliko imate problem ovoga tipa možete ovu biljku koristiti kao snažni antikancerogeni prirodni lijek. Želim da mi danas upoznate jednu biljku koja se naziva čičak i u današnjoj emisiji ćete saznati puno više informacija o iznimnoj biljci. Na kraju emisiji ću vam dati jedan specijalni čaj koje možete redovito preventivno uzimati iz dakle, situacije da pomognete svom tijelu prevenciji velikog broja bolesti, a specijalno kao prevencija nastanka raka. Čičak je znanstveno poznat kao dvogodišnja biljka iz rodi Arctium, a među velikom raznolikošću najpopularnije Arctium lapa. Često se koristi u Japanu i Koreji. Jer iako je čičak biljka koja se uglavnom uzgaja zbog korijena, mogu se koristiti i stavljike i cvijeta. Danas je popularnost čička dosekla širom svijeta jer je ova biljka prepuna nekih ranjivih tvari i poznata je kao izvor dijetalnih vlakana koji se koristi kao dio izvanene makrobiotičke prehrane. I mi danas znamo apsolutno specijalno u zemljama dalekog istoka, ali danas zapravo bilo gdje u svijetu tisućama godina unatak se ova biljka koristi iz razno raznih zdravstvenih blagodati. Najčešće ćete koristiti, rekli smo, korijen, ali možete i stavljike i listove. Međutim, što daje samom čičkove nevjerojatne zdravstvene blagodati, studije pokazuju da se u biljci nalaze beta karoteni, butrična kiselina, kafeinska kiselina i nulin mistrična kiselina, aminokiseline, kalcin, krom, bakar, željezo, magnezij i mnoga druga hlapljiva ulja, biljni steroli, tanini, masna ulja i puno druga. Dakle, nećete vjerovati, dakle, to se sve narazi u jednom čičku. I vi kada redovito konzumirate čičak, prvo što ću vam reći, ima nevjerojatnu mogućnost pročišćavanja vašeg krvoživnog i limfnog sustava. Sve one silne toksine koje vi uzimate putem hrane, lijekova, lošeg načina života, vama izvanredno može pomoći sami korijenog čička. Dakle, kada koristite preparate od e, samog korijena čička ili biljke čička, možete kupovati kapsule, tablete, tinkture, recimo prah ili slično. Međutim, ono što ću vam danas preporučiti, možete redovito koristiti čaj od samog čička. Možemo reći da je on prirodni diuretik jer stimulira bubrege i pomaže tijelu da se riješi viška tekućine. Uglavnom voda i natrija. Korijen čička je prirodni diuretik, pa kroz konzumaciju čička možete pomoći prirodnom i lakom uklanjanju viška vode iz e, same e, organizma. Povećavanjem brzine mokrenja korijen čička može pomoći uklanjanju otpada iz krvi i samoga tijela. Što studije još pokazuju? Vi kada redovito koristite sami čičak, e, moji dragi gledatelji, značajno po, e, pomažete funkcioniraju vaše kože. Dakle, smanju, vidljivo smanjujete e, znakove staranja, bore, suhu i ispucalu kožu, čak ukoliko imate problema sa ekcemima, dermatitisima, apsorijazama, pa ovo može vama biti prirodni lijek koja može pomoći. Isto tako računajte, redovitim konzumiranjem e, čaja ili preparate na bazi čička, Preventivno djelujete na sprečavanje nastanka dijabete za što je izvanredna vijest. Kada govorimo o antikancerogenom djelovanju, još od srednjeg vijeka korijen čička se koristi za liječenje kancerogenih tumora, kao i stanja kože, spolnih bolesti te problema sa mijehorom i bubrezima. Korijen čička može pomoći u zaustavljanju metastaziranja stanica raka, što ga činim potencijalnim prirodnom lijek, lječ, rak, liječenjem samoga raka. Zapravo studije na životinjama pokazuju da se specijalno dobro djeluje kao zaštita od raka debelog crijeva, gušterače i jetre, što je nevjerojatno bitna informacija. Čak rak i želuca i puno toga, dakle mi danas imamo u studijima znanstveno dokazano da ima snažna antikancerogena svojstva. Međutim, postoji jedan ključni dakle, nutrijent u samome čičku koja upravo daje tu izuzetnu moć borbe protiv raka. A on se naziva artigenin. Studije objašnjavaju da artigenin lignan koji se nalazi u određenim biljkama obitelji Astra C, uključujući i čičak, 
ima i izvanredna mogućnost da se bore protiv stanica raka selektivnim zaustavljenjem poliferacije stanica raka i inhibiranjem proizvodnje određenih proteina stanica raka čime onemogućuju sposobnost raka da se raznožava što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, snažan antikancerogeni lijek. Međutim, sami čičak tu apsolutno ne staje. Vi kada ne dobito koristite čičak, očekujte puno bolju funkciju vaših zglobova. Dakle, prirodno smanjivanje bolova ukočenosti oteklina koje se vama nalaze u oboljenim zglobovima. Korjeno čička ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog liječenja uvećane slezene. Jer vidite kako dobro znate da je slezena jedan od onih organa koji je ključan isto tako u funkciji čišćenja i pročišćavanja organizma. Vi kad imate velike količine otrova u tijelu, vi u velikom broju slučajeva možete i tekako imati uvećanu slezenu. Ukoliko imate bolesnu slezenu, vama tu čičak i tekako može pomoći. Možemo reći da je on čak prirodni lijek za tonzilitis, prirodni lijek za kontrolu visokog krvnog tlaka, promaže probavi i probleme rješavanja sa samim zatvorom. Posljedu je antibakterijska, antivirisna, čak i protugljivična svojstva. Vi ovu vrstu biljke možete koristiti kao za prirodni kontrolu samoga ili balansa hormona u tijelu i čak ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vašeg žučnog mijehora i puno toga dakle nama radi čičak, dakle zapravo nećete vjerovati. Međutim, za danas je najbitnije reći da je on izvanredan prirodni antikancerogeni lijek i možete ga koristiti u formi čaja. Ono što ću vam reći, za osnovni čaj od čička uzmite jednu veliku žlicu oslušenog korijena čička, 400 ml vode, sok od jedne četvrtine limuna i jednu malu žličicu samoga meda. Uzmite jednu veliku žlicu oslušenog korijena čička i stavite ga u lonac. Prelijte korijen čička sa 400 ml vode. Stavite lonac na štednjak i pustite da voda proključa. Sada smanjite vatru i pustite da čaj lagano kuha na niskoj temperaturi oko 10 do 15 minuta. I nakon 10 do 15 minuta vi lijepo čaj procijedite i nakon još jedno desetak minuta hlađenja dodajte malo meda i malo limuna. Ovaj čaj je izvanredno ukusan, ja ga apsolutno redovito koristim tijekom jedne godine. Ima izvanredan onaj zemljeni okus i kada ga još kombinirate recimo sa limunom, malo meda, dakle izvanredna situacija. Zašto ne bi moji dragi gledatelji pokušali prirodno uopće spriječiti nastanak raka ili ako ne te bože imate već sami rak, čaj od korijena čička ili preparati od samoga čička mogu vam ovdje značajno pomoći. Da li bi moji dragi gledatelji imate iskustva sa ovom biljikom kako je pomogao možda liječenju vaših bolesti i tegoba, komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. I razmislite naravno ukoliko želite da ovaj video zapis podijelite možda i sa vama dragim osobama jer bilo bi lijepo da pomognete i možda nekom drugoj osobi koji ima velikih problema. I moji dragi gledatelji, ovo nije jedini prirodni lijek koji može vama značajno pomoći i spriječiti nastanak samog raka. Što još može pomoći kod ovih teških bolesti saznate u ovom video zapisu ovdje pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje na druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.